The Asian Development Bank has been around for the last 50 years, helping to reduce poverty in our region. In 2019, the ADB provided over $21 billion to implement projects and programs to reduce poverty. These projects and programs are intended to have a positive impact on the environment and people in our region. So in the 1990s, ADB established environment and social safeguard policy, which will ensure that the projects and programs are designed and implemented with a positive impact and minimize any negative impact. During implementation of these projects and programs, there could be unanticipated or unintended negative impact which may have on the environment and people. So under our safeguard policy, it is a requirement for us to have a grievance redress mechanism for each and every project so that the project affected people can raise their concerns to the project sponsors and government to resolve their issues. If problems still remain, the project affected people can still come to ADB and we can help them resolve their issues. If project affected people are not satisfied after approaching the grievance redress mechanism at the project level, or the Asian Development Bank Operational Department, then they are free to submit a complaint to the ADB Accountability Mechanism. The Accountability Mechanism is an independent forum and process whereby complainants can file their grievance with either the Office of the Special Project Facilitator, which undertakes a problem-solving approach to resolve the issues, or if they consider that they're may be cases of non-compliance with ADB policy and procedures, then they can file a complaint with the Office of Compliance Review Panel. If this is the case, then the Compliance Review Panel will investigate whether or not there are cases of non-compliance and would pursue the case more of an internal investigation rather than a problem-solving approach. The following video is a case study of the OSPF, Office of Special Project Facilitator, dispute resolution process for 141 complaints on an urban project in Ulaanbaatar, Mongolia. The complaints mainly related to land acquisition and resettlement. Ulaanbaatar city is surrounded by unplanned settlements called Gare areas. The Gare area population is estimated at over 200,000 households, representing 60% of Ulaanbaatar. Most of the households transport deep well water for drinking and use charcoal and wood for heating and cooking during the winter. Air and soil pollution are dangerously high in these unplanned Gare areas. In response, the municipality of Lambator initiated the Gare Area Development Program with financial and technical support from the Asian Development Bank. This infrastructure will displace about 1,000 households. Since March 2018, the ADB Accountability Mechanism Office of the Special Project Facilitator received complaints from 148 project-affected households, a group of land title and non-title holders, alleging damage and negative impacts due to land acquisition and inaccurate property valuation. Uh, the 
танай газар чи ердөө 3.1 газар учраас танайхыг манайх бүтэн ахгүй зам нь яг тэгж таарч байгаа. Манай газрыг ингэж авч ийн одоо бид нарт үнэхээр гомдолтой байна гэдэг. Өвөрлөлтөөрөө бүр тодорхойд илгэрэнгүй бит. Affected persons got together and established Zoran Bottle Citizens Rights and Interests Protection Association NGO. Are you talking watch NGO? and the Zurgan Bodil Citizens Rights Protection Association NGO supported defected persons in filing a complaint to OSPF. Олонсын гомдлын механизмууд бол хоёр функцтэй шүү дээ. Яг сөрөгнөлөөг арилгах тийм ээ асуудлыг шийдвэрлэх энэ функц нь болох хэрэг зэрэг бол давуу тал бол би үнэлгээгээ хийгээд тэгээд ямар байдлаар бол одоо сөрөгнөлөөг арилгах вэ гэсэн хөтөлбөр боловсруулагтад явдаг. Манай байгууллага яадаг вэ гэхээр зэрэг бол энэ механизм бол ийм 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 функцтай. Энд гомдол гарах бол ийм үрдүнтэй. Эндээс гомдол гарах бол ийм үрдүнтэй өөртөө шийд гэж өгдөг. Тэ 2018 оны 5 сарын 5 сард Манила явж Азийн банкны дөрөвч ерөнхийлөгч хохроохгүй нэг ч айлыг гэр орнгүй болохгүй амжиргаагүй болохгүй гэсэн амлал төгсөн. The office of the special project facilitator found the complaints lodged by the project affected persons eligible for the problem solving process and appointed a local facilitator or mediator. The, the project we are doing with the municipality it's very uh, complex and challenging project. We use this complaint also to strengthen our safeguards mechanism. Арааны шийдвэрлэх үйл явцыг эхлүүлэхэд бол талууд нийлэн бохимдсан, уурсан, а тухайн асуудлыг шийдвэрлэх нэг хэрэгцээ шаардлага нь тулцсан, цагийн тулцсан. А ийм байдаг учраас бол зөвхөн чиглүүлэгч хөвдөдөө талууд ч гэсэн юм арааны шийдвэрлэх үйл ажиллагаа эхлүүлэхэд амаргүй байдаг. За олон удаагийн уулзалтаар санамж чиг байгуулаад санамж чигэн дээр одоо тэр нүүдний шилжүүлтийн хөөс газрын мөнгө ерөөс айлуудын энэ төрөнгийн үнэлгээ хэлээр бүх юмыг тосгосны хүчинд тэгээд иргэдээ нэлээх чадхгүй сургалт их явуулж иргэдтэй санал зөвлөгөө их өгсөний хүчинд тэгээ айл нэг үрээр хилцэлд ороод тохиролцоонд авсан ихний элжинд бол 119 хүн гомдол гаргасан ч гэсэн яг нийтдээ бол сэлэв баян хөшөөд идэв бүх юм 1500-аад айлын үнэлгээ бол нэмэгдсэн юм аа илүүлэгчийн хийх ажил маань Ер нь ямар асуудал байна гэдгийг илүү дэлгэрэнгүй ойлгох, талуудтай уулзаж, тэдгээр хилцээрт бэлтгэх, хилцээрийг одоо хизээ, хаан, ямар асууд, ямар тодорхой асуудлаар хилцгүү их зэргийг харилцан тохиролцох, а бүх уулзалт хурлуудыг одоо баталгаажуулж, хурлын тэмдэглэлийг хөдлөх, за ялангуяа нөлөөлөлт төрцийн иргэн гомдол гаргах чиг бол хилцээрт бэлтгэх, чадах хөвчүүл сургалж явуулах, гэх мэтчлэнгийн ажлууд бол их үнэтэй хийгдэд юм аа. За яг юм гомдлын хувьд болохоор бүх талууд а энэ асуудлаа хамтран шийдэе гэсэн хүчин чармайлт хүсэл ирмэлзэл байсан өөртөө ч хүчин чармайлт гаргасан учраас гол нь бол амжилттай бол тохиолцоонд хүрч чадсан гэж би бодож байгаа. Би бол өөрөө бас нөлөөлөлт өссөн иргэн байгаа миний хувьд би энэ зунжинд газар аваад ингээ хоёр дахир байшин барил байж байна байшин гад уусаагүй өөрөө хийгээд байж байна. Бүх юм та орхи мартсан байхгүй. Тэр энэ дэлч сэтгэл хамт байхгүй. Ус байч ингээ байж авсан ч болсон байна. Газар хүмүүс тийм энэ авсан ч болсон байна. Сэтгэл маш өндөр байгаа нэг юм. 3.1 газар гээд 18 сая үнэлжсэн бол манайхыг 98 сая болгож тийм үнэлүүлж өгсөн. Тэгээд би одоо тэргээрээ ингээд гурав өрөө байраад тэгээд амьдрал маань бол өнөхийдөө сайхан болоод гэр оролд байх та нүүрс төлөөд тэгээл одоо ус зөөгөл тэгээл амьдрдаг байсан. Тэгээд одоо одоо бол тийм юм байхгүй тохлог сайхан амьдарч байна. In accordance with the safeguard policy statement of the Asian Development Bank, the project is providing the land in accessible locations to many non-title holder households affected by the project. Замд явж байгаа хэсэгтэр одоо бид нэр ингээд амьдарч байдаг юм болсоо. Бид нар хамгийн гол нь энд нөгөө нэг байдаг нэг зөвшөөрөл байдггүй. Газрын ирэхгүй Улаанбаатар хотынхоо иргэдийг явах байна. 
a livelihood restoration program is being implemented for the project affected persons. They are provided with the skills training and equipment for livelihood activities. За бид нар ингээд нөгөө энэ селебрит үе нөлөөлөлт өртөөд тэгээд хилцээр дорсон юм. Тэгээд тэр хилцээр нэг хэсэгт нь болохоор одоо бид нар нөгөө амжиргааг дэмжигт юм хөдөлбөрт хамруулахаар болоод тэгээд энэ газраас одоо надад энэ тоног хөрөмж ойдлын машин болоо уур энэ юм гэж надад өгсөн. Тэгээ одоо би ингээд тэрийг авснаас хойш үйл ажиллагаа үргэлжлүүлээ хийж байгаа гэртээ миний одоо айтлын сургалт нь цугаар гаргасан анхны минь бүтээл энэ хоёр дугаар ангийн хүүхдийн биеийн тамирын юм хослол байгаа. Одоо хоёр дахь бүтээл маань энэ хоёр дөрөв настай хүүхдийн загварын дээр хэрвээ цаашид ингээ гайгүй бүтээл юм маань гараад ингээ явчих юм бол цаад маань надад ойдлын машин цахилгаан ойдлын машин авч үү гэсэн. Улаанбаатар хотод анх удаа альч одоо ирэн өрхи эх ашигыг одоо хүндэтгсэн харилцсан төрийн одоо бодлогоо хэрэгжүүлсэн ийм одоо шийдвэрлсэн гэдгийг дүгнэж хэлмээр байна. Municipality of Lambato City Project Management Office Project Team of the ADB Project affected persons and NGOs jointly worked to resolve the complaint issues and are currently collaborating to implement those actions. Parties highlighted that this process and its results have been good lessons for them. And I think that all of us have learned a great deal. This is a complicated and a, an extended process of negotiation and trying to resolve the issues. I think we've all learned a lot. Certainly my office, my team and I have learned a great deal as a result of this process. I think that the, that the municipality our project team, the project implementation people, all of us have learned a great deal. Now the question now is, have we learned enough to avoid these problems on the next project?